mon podcast IMO. Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, notre invité est Eric Pitois. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Alors, vous êtes directeur national du réseau entreprise et commerce du groupe Propriété Privée. Vous aviez déjà répondu à un entretien de mon podcast IMO l'an passé. Et c'est intéressant de faire le point avec vous. Un an plus tard, alors que la crise sanitaire et économique est passée par là, vous travaillez beaucoup sur le secteur des CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Et évidemment, la crise a forcément impacté ce secteur, le secteur en lui-même, mais pour vous aussi. Oui, alors effectivement, sur l'année dernière, nous avions un portefeuille qui était très ciblé au niveau du, du CHR, donc tout ce qui était donc hôtellerie, café et restaurant pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, euh, et surtout sur Paris, où c'est 80% de, nos, de notre activité, euh, nous, avons, euh, nous avons dû nous adapter, surtout en région, où nous avions un portefeuille plus large, avec toutes les activités qui étaient représentées, et d'ailleurs, donc les régions euh, ont surperformé, alors qu'effectivement, Paris euh, euh, a diminué en activité, puisqu'on était très ciblé sur euh, la restauration, ce qui est un secteur qui actuellement euh, est un peu paralysé depuis, euh, enfin, sur la, les, les, le dernier dernier semestre 2020, euh, il y a eu très très peu de ventes, bien entendu les banques ne veulent pas financer euh, puisque les activités ne sont pas ouvertes et les acheteurs bien entendu sont euh, dans l'attente des décisions gouvernementales et de la fin de la crise. Parce que vous finalement vous avez un poste d'observation qui est assez intéressant à ce niveau-là, vous dites il y a très peu de ventes, c'est des restaurants, on, on parle beaucoup de, de, de restaurants qui vont sans doute fermer mais vous ne voyez pas encore de vente, ce n'est pas forcément que les restaurants ne veulent pas vendre, mais c'est qu'il ne de... peut pas encore y avoir de nouveaux acheteurs tant que, tant que la crise n'est pas passée Voilà, euh, on constate énormément sur les sites d'information que c'est un peu la catastrophe, alors qu'en fait, nous, on a beaucoup de restaurateurs qui sont quand même euh, très épaulés au niveau des aides gouvernementales. Donc actuellement, on a, euh, alors on a un statu quo sur les ventes, bien entendu, mais euh, en attendant, les ventes, enfin les vendeurs euh, ne sont pas au rendez-vous non plus. Il y a beaucoup d'établissements qui ne veulent pas vendre les établissements. Euh, donc euh, on a énormément de maintien des visites. Donc les gens visitent, ils sont toujours acquéreurs, mais euh, ils ne prennent pas de décision parce qu'ils ne savent pas les dates de réouverture et donc ils ne se positionnent pas sur Paris en tout cas. Et en région, on a énormément de Parisiens par contre qui partent en région et tout euh, le, notre chiffre d'affaires qui a quand même énormément augmenté de 2020 sur 2020 par rapport à, 2020, à 2019. Euh, on a quasiment doublé le chiffre d'affaires, on a doublé le nombre de ventes, on a quasiment une vente tous les deux jours. Et même en 2021, les deux premiers euh, mois de 2021, on a encore augmenté 30% par rapport aux, aux deux premiers mois de l'année 2020. Donc euh, c'est en croissance permanente, on a vraiment une mutation du marché. Euh, la plupart des activités qui ont été vendues en province sont Forcément, ce sont d'autres choses que la restauration. On a, euh, on a eu des acquisitions d'hôtels de, et euh, on a beaucoup de Parisiens qui partent en province pour acheter. Et donc, comme on est un réseau national, on a pu euh, aiguiller certains Parisiens à qui on avait vendu des établissements ou qui, en tout cas, voulaient partir. On a commencé à leur présenter des établissements en province et euh, surtout sur le sud et euh, sur, le, sur le secteur Isère, Isère euh, Rhône-Alpes, qui fonctionne très bien chez nous. Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que certains secteurs fonctionnent plus que d'autres, que certaines régions fonctionnent plus que d'autres C'est euh, euh, le marché qui veut ça ou c'est vous qui avez pu cibler ces marchés-là Alors, au niveau des activités, euh, Paris, on était très, très, euh, très, très investi. En, on avait un portefeuille qui était très ciblé sur le CHR. Donc là, c'est l'activité qui est la plus pénalisée en France en général. Euh, les régions, euh, nos euh, négociateurs en région ont un portefeuille plus large puisque... Euh, les villes, effectivement, certaines villes ou certains villages ou certaines villes de plus petite catégorie, aux alentours de 100 000 ou entre 100 et 300 000 habitants, euh, il n'y a pas suffisamment, si vous voulez, à travailler euh, sur la restauration. Donc, en fait, ils prennent tous les commerçants. Et une fois, en plus, qu'on a une augmentation de notoriété de propriété privée, donc les commerçants font de plus en plus appel à nos négociateurs en direct quand ils veulent mettre en vente leur établissement. À Paris, les négociateurs ne voulaient prendre jusqu'à maintenant que les brasseries, restaurants, boulangeries, c'est les trois euh, pôles en fait qui euh, étaient le plus demandés. Donc, euh, quand la restauration a été arrêtée et la vente de restaurants, puisque c'est une activité qui est fermée, bah, à cette heure-ci, on a du mal à travailler. Alors qu'en oui. région, on avait énormément de, 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 tous les, de tous les panels de métiers, si vous voulez, et actuellement, on vend beaucoup de 
tabac, euh, boulangerie, salon de coiffure, ce qui n'était pas notre cœur de métier du tout. On vend un peu tous les, toutes les activités et beaucoup à des Parisiens qui partent de la région parisienne pour gagner en qualité de vie, comme on, on, on voit en fait au niveau du résidentiel, hein, les gens qui partent à la campagne et tout ça, ce qui se passe en Normandie, enfin un peu partout. C'est une tendance en fait des gens qui, qui quittent Paris, je trouve. Et, euh, et en région, et puis en région, il y a aussi des gens qui sont qui sont licenciés et qui avec des avec leur leur prime de licenciement à, se mettent à leur compte en fait. Hein, ce qui est le cas par exemple des, des coiffeurs euh, et des bar tabac. Et alors, Eric Pitois, ce glissement d'activité, cette diversification que vous avez pu euh, effectuer euh, ces, ces derniers mois de manière euh, assez positive, si j'entends bien ce que vous me dites. Ça vous donne aussi accès à, à, à des dossiers plus importants que ceux que vous traitiez précédemment Oui, alors effectivement, le, la, la montée en compétences de nos négociateurs et puis la visibilité, nos nombres de transactions sur les deux dernières années ont fait euh, que beaucoup de grandes enseignes, ou en tout cas, les, euh, nous ont donné, nous ont, nous, ont, nous, ont, nous ont contactés pour nous donner leurs établissements à vendre. Alors, euh, et ce sont de dossiers que nous n'avons pas, nous n'avions pas. Euh, en 2018, quand nous avons quasiment commencé l'activité, en hein, 2018, nous n'avons pas accès à des, do à, des à des dossiers de plus de 2 millions d'euros. Euh, actuellement, nous avons des dossiers d'hôtellerie, surtout sur l'hôtellerie, où nous commençons à avoir des, euh, des très très bons contacts. On a des dossiers qui rentrent euh, à plusieurs, euh, enfin à plus de 10 millions, 20 millions d'euros. Euh, ce, et c'est grâce à la notoriété, euh, à nos services, à la qualité euh, de nos mandataires, de nos négociateurs, en fait, que les, que les ventes se passent bien. On est très épaulé, on a des pôles d'avocats, on a vraiment un suivi complet en fait euh, dans cette activité et donc euh, notre renommée maintenant et surtout le, le, le bouche à oreille fait que des, de gros acteurs du marché de l'hôtellerie et des brasseries euh, nous confient leurs biens euh, parce qu'ils nous considèrent comme, euh, bah, comme complètement en tout cas sur le marché. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir euh, proche, Eric Pitois, euh, en sortie de crise pour, euh, pour propriété privée Est-ce que vous allez revenir à vos fondamentaux, au CHR, euh, les euh, cafés, hôtels, restaurants Ou est-ce que vous allez, euh, au contraire, profiter de cet enseignement et de ce que vous avez vécu cette année en euh, restant sur cette diversification En région, disons en région, on a toujours eu un portefeuille plus étoffé en fonction des activités. Euh, je, je pense que c'est une belle leçon à tirer euh, au niveau des négociateurs parisiens, mais je, moi je leur ai toujours dit qu'il ne fallait pas négliger euh, tel ou tel type de commerçant. Mais la, la demande en fait qui était faite jusqu'à présent était, euh, était à 80% sur le CHR. C'est pour ça que pour répondre à la demande qui était sur Paris, euh, dirigés vers le CHR, nos négociateurs se sont occupés en priorité de rentrer ce genre d'affaires. De, de, Maintenant, je pense qu'effectivement, euh, à, à l'avenir, ils, ils auront un portefeuille plus diversifié. Euh, on sait faire tous ces gens, tous ces, toutes ces ventes, hein, mais euh, les, les, les demandes les plus importantes que nous avions sur Paris étaient euh, bah, tout ce qui était lié au tourisme, donc effectivement, euh, restaurants, brasseries, euh, hôtellerie. Et, euh, donc, on va voir, on va continuer à, à à avoir un portefeuille plus diversifié. Je pense que sur Paris, en tout cas, on va commencer euh, à avoir accès de toute manière à l'hôtellerie plus haut de gamme et euh, à maintenir euh, en Ile-de-France en général euh, un bon niveau euh, de, enfin un bon euh, niveau de mandat, un niveau d'affaires en fait euh, de qualité euh, pour l'année qui vient. Je suis assez, vraiment très, très confiant sur les performances que, du groupe. Alors justement, vous avez fait de belles performances, vous nous l'avez dit au début de cette interview euh, en 2020 par rapport à 2019 en termes de, de chiffre d'affaires. Est-ce que le nombre de vos collaborateurs lui aussi a suivi vous avez, euh, vous avez recruté pour pouvoir euh, augmenter ce chiffre d'affaires ou suite à l'augmentation du chiffre d'affaires, vous avez l'intention de, recru de recruter dans les temps qui viennent Oui, alors en fait, l'idée n'est pas de cumuler les mandataires, hein, mais d'avoir un représentant local au moins euh, partout. Nous avons maintenant des enseignes nationales en plus qui veulent nous confier des biens au niveau national et nous, avons, nous, nous ne sommes pas encore représentés sur l'intégralité du territoire français. Donc, il y a des secteurs où nous sommes, euh, où nous sommes encore euh, absents comme certaines villes de la Côte d'Azur, comme Nice, Cannes, Biarritz, enfin Nice, Cannes en tout cas, et Biarritz de l'autre secteur, de dans l'ouest. Euh, et après, il faut, faut renforcer certaines équipes parce qu'on n'a pas suffisamment de négociateurs sur des grosses villes comme Toulouse, Lille et Montpellier. Mais euh, on, on a vraiment une approche très qualitative. Donc, euh, on a de plus en plus en, voilà, de formation en interne. Mais on prend déjà souvent ou des restaurateurs, enfin, ou des anciens commerçants, ou des gens qui, sont à faire, qui ont affaire... Euh, 
qui ont eu affaire en fait à la comptabilité. Donc là, on a, on vient de, on vient de d'intégrer à nos équipes deux anciens commissaires aux comptes, des, des comptables, donc un ancien juriste de l'UNPI. Donc voilà, on a vraiment des gens qui se professionnalisent. On a euh, qu'on suit et qu'on perfectionne sur tous les domaines d'activité, mais on, on a déjà un niveau de, de, de sélection au départ. On a besoin de gens qui connaissent le marché euh, des commerçants et du, du B2B, en fait, pas de l'activité d'entreprise. C'est euh, une, une belle année pour euh, le groupe propriété privée, euh, en tout cas pour euh, votre secteur, euh, le réseau euh, entreprise et commerce au niveau euh, national. On était euh, ravis de faire le point avec vous, Eric Pitois. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci, à bientôt sans doute et euh, à bientôt à, à vous qui nous écoutez pour un nouvel épisode de euh, mon podcast Immo. Je vous rappelle que c'est quotidien, que vous pouvez vous abonner et laisser des commentaires évidemment sur vos plateformes de podcast, le partager et recommander à tout le monde de s'y abonner. Mon podcast Immo. Mon podcast Immo.